வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சாட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி ஒரு வீடியோ போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயங்கள் தான் ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக அதெல்லாம் வந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போது எனக்கு அதிகப்படியான கமெண்ட் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இறங்கிடுச்சு நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் எந்த ஸ்டாக்கில் சார் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ரெண்டு ஸ்டாக் சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டாக் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் இறங்கிருச்சு முப்பது பர்சன்டேஜ் இறங்கிருச்சு அல்லது ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவில் இருக்குது எனக்கு வந்து இது நல்ல சான்ஸாக தெரியுது இந்த ஸ்டாக்கை நான் வாங்கலான்னு இருக்கேன் சார் அப்படி தான் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து இப்போது கொஞ்சம் நாளாக வந்துகிட்டு இருக்குது அதாவது இந்த ஒரு ஒன் வீக்காக நிறைய மெயில்ஸ் வந்து சார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் ரெடி ஆகிட்டேன் இந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் சில பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன போட்டாங்க சில பேர் வந்து சார் ஜேபி அசோசியேட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் வந்து பேங்க்ஸ் அது என்ன பேங்க்கு சவுத் இண்டியன் பேங்கில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டேன் இன்னும் சில பேர் வந்து எஸ் பேங்கில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டேன் சார் இந்த ப்ரைஸ்க்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் எப்படி ட்ரேடிங்க்கு சில வந்து ட்ரேடிங் பிளானு ட்ரேடிங் சைக்காலஜி ட்ரேடிங் பண்ணணுன்னா அதுக்கேற்ற வளர்டலிட்டி இருக்கிற ஸ்டாக்ஸு இதெல்லாம் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்குன்னு நீங்கள் முதல்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும் ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லாமல் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுனா என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா கம்மியாக இருந்தால் வாங்கினா அதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அது கிடையவே கிடையாதுங்க கம்மியாக இருந்தால் வாங்கினா அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே கிடையாது ஓகே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் வந்து பல விதமான ஸ்டெப்ஸில் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணணும் மேபி நீங்கள் கம்மியாக வாங்கின ஸ்டாக்கு விலை ஏறலாம் அது வந்து எல்லா ஸ்டாக்கும் அந்த மாதிரி ஆகும்னு சொல்ல முடியாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த அளவில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட பர்பஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பணத்தை எவ்வளோ நல்ல நீங்கள் ரிட்டர்ன் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற கம்பெனி என்ன மாதிரியான ஒரு கம்பெனி அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் வந்து ட்ரேடிங் பண்ணும்போது அதை கம்பெனியாக பார்க்கவே வேண்டாம் ஒரு ஸ்டாக்காக பார்த்தா போதும் இந்த வார்த்தையை மட்டும் நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க ட்ரேடிங் பண்ணும்போது நீங்கள் கம்பெனியை பார்க்க வேண்டாம் ஒரு ஸ்டாக் அப்படின்னு பார்த்தாலே போதும் ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஸ்டாக் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது அதை ஒரு கம்பெனியாக பார்க்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா ஏன் அப்படின்னா இதை தான் வந்து வாரன் பாஃபட் கூட அடிக்கடி சொல்லுவார் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஸ்டாக்காக பார்க்குறீங்க நான் அதை கம்பெனியாக பார்க்குறேன் அப்படின்னுவார் அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அந்த கம்பெனியை போய் பார்ப்பார் அந்த கம்பெனிக்குள்ளே போய் விசிட் பண்ணுவார் விசிட் பண்ணி அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கூட உட்காந்து பேசுவார் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்கா அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டில் பீப்புள்ஸ் எந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க எம்ப்ளாயீஸ் எப்படி வச்சுருக்காங்க லேட்டஸ்ட்டாக அவங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் மேலே நம்பிக்கை அவர் பேப்பரை கூட நம்புறது இல்லை வாரன் பஃபட் வந்து பேப்பரை நம்பவே மாட்டார் அதாவது வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல ப்ரூஃப் காமின் அதை அவர் நம்பவே மாட்டார் அவர் நம்புறதெல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஆக்டிவிட்டீஸாக அவர் நம்புறாரு இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அவங்க வந்து ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்கில் வந்து அவர் போகிறதா அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட்டில் நம்பிக்கை வரணும் அந்த கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒரு நல்ல மேனேஜ்மெண்ட்டாக இப்போ ஸ்டாக்கோட விலை வந்து குறைஞ்சிருக்கு அதை விட்டுருங்க மேனேஜ்மெண்ட் நல்ல மேனேஜ்மெண்ட்டாக அவங்களுடைய ட்ராவலிங் வந்து இந்த கடந்த அஞ்சு வருஷமாக எப்படி இருக்குது அப்படின்றத உத்து பார்க்கணும் அந்த மாதிரியான ஸ்டாக் எப்போ குறைஞ்சிருக்கோ அந்த ஸ்டாக்கில் நம்ம எடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து ஜெட் ஆர்வேஸ் ஒரு சார் கேட்டிருந்தார் ஜெட் ஆர்வேஸ் செம்மையாக இறங்கிருக்கு சார் எப்படி அந்த ஸ்டாக் ஏறிடும் இல்லை மேலே வந்துடும்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக அதோட டேரக்டர் வந்து நல்ல ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ஆள் தான் இருந்தாலும் ஆஸ் பர் த மேனேஜ்மெண்ட் சர்க்குலேஷன் அவங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட் இவ்வளோ நல்லா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக்கு எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணு ரூபாயில் இருக்குது இந்த ஸ்டாக்கு இப்போ நூற்றி எழுபத்தி மூணு ரூபாயில் இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவில் இருக்குது நூற்றி எண்பத்தி மூணு இந்த ஸ்டாக்கு ரொம்ப சீப்பான ப்ரைஸ் இதில் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் இப்போ நம்ம இதை வந்து நீங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இல்லை வந்து ஒரு ட்ரேடராக வந்து இதை வாங்கிறதுக்கு தோணும் 
இன்வெஸ்டிங் டாட் காமில் கூட போய் உங்களுக்கு கிளியராக சார்ட்டே காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ஆர்வேஸோட ஸ்டாக்கோட டெக்னிக்கல்ஸ் எடுத்துட்டேன் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்டாக்கில் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கான்னு பாருங்கள் மேலே ஏறி இருக்குது கீழே இறங்கியிருக்கு ஓகே லாங் டேர்மாக இருந்தால் என்ன ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஏறும் திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இறங்கிடும் திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஏறும் திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இறங்கிடும் திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஏறும் திருப்பி பன்னெண்டு பதிமூணில் இறங்கிடும் இப்போ இதை எப்படி லாங் டேர்ம் ஸ்டாக்னு சொல்ல முடியும் பத்து வருஷம் ஹோல்டு பண்ணால் நமக்கு ஒரு அஞ்சு மடங்கு பத்து மடங்கு லாபம் வரணும் இந்த ஸ்டாக்கில் அந்த மாதிரி வந்திருக்கா பார்த்தீங்களா ஸோ ஜெட் ஆர்வேஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக்கு கிடையாது இது ஒரு ட்ரேடிங் ட்ரேடருக்கான ஸ்டாக் கரெக்டுங்களா இப்போ புரிஞ்சிச்சிங்களா இதே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் வேறு ஒரு ஸ்டாக் எடுக்கிறேன் இப்போ வதிக்கு வந்து உங்களுக்கு சாம்பிளுக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டாக் நல்ல ஸ்டாக்கே கொடுத்துட்றேன் இன்ஃபோசி ஸ்டாக்கை காமிக்கிறேன் இன்ஃபோசி ஸ்டாக்கை வந்து நான் இப்போ எடுத்துட்டேன் இன்ஃபோசிஸோட மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணவங்க எந்த அளவில் நம்பிக்கையோடு இருக்காங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு சரி நம்ம கார்பரேட் ஆக்ஷனில் இவங்க டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்ப்போம் அப்போ நமக்கு ஒரு நாலு நமக்கு ஒரு கிரிப்பு கிடைக்கும்ல நான் ஏன் டிவிடெண்டை சொல்கிறேன்றதும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் டிவிடெண்ட் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட் டேட்டு கிளியராக இருக்குது டிவிடெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றில் ரெண்டு தடவை கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டில் ரெண்டு பதிமூணில் ரெண்டு பதினாலில் ரெண்டு பதினஞ்சில் ரெண்டு தடவை டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பதினாறில் ரெண்டு தடவை ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெண்டு ரெண்டு தடவை டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஓகே இருபது ரூபா பர் ஷேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி பத்து ரூபா ஸ்பெஷல் டிவிடெண்ட்டு பத்து ரூபா கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி பதிமூணு ரூபா அதுக்கு முன்னாடி பதினாலு ரூபா டிவிடெண்ட்டு ஸோ இப்போ ஒரு பத்து வருஷமாக இந்த ஸ்டாக்கை ஹோல்டு பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு பாருங்கள் ஸ்டாக்கு ஏறி இறங்கினாலும் அவங்களுக்கு டிவிடெண்ட்டு வந்துடும் அட்லீஸ்ட்டு பத்து வருஷத்துக்கு எவ்வளோ டிவிடெண்ட்டு நீங்களே இதை கணக்கு போட்டு பாருங்கள் இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு டிவிடெண்ட் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து வச்சுக்கோங்க இருபது நாற்பது முப்பது அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபத்தொம்பது ஸோ எவ்வளோ ஆச்சு இதுவே ஆறு தொண்ணூறு நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது நூற்றி தொண்ணூறு இரநூறுவா வந்திருக்கு டிவிடெண்ட் எத்தனை வருஷத்தில் மூணு வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ அஞ்சு வருஷம் ஒன்றும் கம்ப்ளீட் ஆகலை இல்லையா ஸோ இரநூறுவா இவங்க டிவிடெண்ட்டிலே நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க அது இல்லாமல் போனஸ் போனஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ போனஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு பதினெட்டில் ஒரு தடவை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எக்ஸலண்ட்டான இப்போது இந்த இந்த விஷயத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த போனஸ் வாங்கின எல்லாருக்குமே டிவிடெண்ட் அப்படியே டபுள் புரியுதுங்களா டிவிடெண்ட் டபுள்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க பத்து ரூபா கொடுத்தாங்கன்னா டிவிடெண்ட் உங்களுக்கு இருபது ரூபா வந்த மாதிரி கணக்கு புரியுதுங்களா ஏன்னா ஃபேஸ் வேல்யூ டபுள் ஆகிடும் உங்களுக்கு போனஸ்னால் அப்போது இந்த ஸ்டாக்கை வந்து நீங்கள் வாங்கலாம் எப்படி வாங்கலாம் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா ரெக்கார்டு வச்சுருக்காங்க டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கம்பெனியில் ஏற்ற தாலுக்கள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க அதை பற்றி கவலையே பட வேணாம் ஆர்டர் ஒரு வருஷம் கம்மியாகவும் அடுத்த வருஷம் அதிகமாகவும் ஆனால் அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டோட ட்ராவலிங் எப்படி இருக்குது அவங்க இன்வெஸ்டர்ஸை வந்து எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம எடுத்து சாட்டில் பார்ப்போம் இன்ஃபோசிஸ் இன்ஃபோசிஸோட சாட்டு பாருங்கள் இதோட சார்ட் இது வந்து ஆக்சுவலாக இன்னும் இவங்க சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இதை போனஸ் போட்டனால டபுள் ஆகிருக்கு இந்த ப பேட்டனை வந்து எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி போடுவாங்க இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா கேண்டல்ஸையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் ஓகே பாருங்கள் இந்த ஸ்டாக்கு இது போனஸ்னால் பாதியாக இருக்குங்க இதை கன்சிடர் பண்ண வேணாம் ஓகே அப்போது இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஸ்டாக் எந்த அளவுக்கு ஏறி இருக்குது இது ஒரு பத்து வருஷம் ஹோல்டு பண்ணால் ஸ்டாக்கு சரி வேறு ஸ்டாக்கு டிசிஎஸ் எடுங்க சார் டிசிஎஸ் கூட வேணாம் வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக்கு அப்போலோ டயர் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அந்த ஸ்டாக்கை வேணால் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஸ்டாக்கை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அப்போ ஒரு ஸ்டாக்கை நம்ம எப்படி எடுக்கணும் வில குறைஞ்சா உடனே அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக்குன்னு நினச்சிக்கிறது தாங்க அது முன்னாடி நினைக்கக்கூடாது நான்லாம் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் உட்காந்து புக்கு புக்காக படித்தோம்னா தான் நமக்கு தெரியுது நம்ம எங்கள் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டாக் மட்டும் ஏறவே ஏறாது
அப்படின்ற மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட்டை வாட்ச் பண்ணுங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டை வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு சில குறுக்கு வழிகள் தான் இந்த டிவிடெண்ட்டு போனஸு அதெல்லாம் இப்போது இது என்ன ஸ்டாக்கு அப்போலோ டயர் எடுத்திருக்கேன் அப்போலோ டயரோட டிவிடெண்ட்டு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது எல்லா நா ஒவ்வொரு தடவையும் மூன்று ரூபா ரெண்டு ரூபா இது டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லா வருஷமும் டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டிவிடெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது பர்சன்டேஜ் வைஸ் போனஸ் போனஸ் இது வரைக்கும் கொடுக்கல சரி டிவிடெண்ட்டு கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதை விட இதுக்கு ஈக்குவலான கம்பெனி தான் ஜெட் ஏர்வேஸ் வேறு செக்டர் ஆனால் அதில் என்ன இருக்குது போனஸே கொடுக்கல ஓகே ஜிக்ஸாக்கில் இருக்குது சரி அப்போலோ டயர்ஸ் லாங் டேர்ம் அஞ்சு வருஷம் வச்சுருந்தா என்ன இருக்கும் பார்த்துருவோமா அப்போலோ டயர் தெரியுதுங்களா லாங் டேர்ம்க்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அதோட விலை எண்பத்தி மூணு ரூபா இப்போது முந்நூறுரூவா தொட்டுட்டு இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருக்குது மந்த்லி சார்ட்டை தான் நான் இப்போ எடுத்து வச்சு பார்த்துட்ருக்கேன் ஓகே ஸோ இது ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயோ பதினாலுலேயோ தொண்ணூறுரூவா நூறுரூவாக்கி வாங்கியிருந்தால் கூட முந்நூறுரூவா வரைக்கும் போயிட்டு இப்போ டபுள் த ப்ரைஸ்க்கு மேலே நிற்குது இது ஓகே இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி நீங்கள் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அதோட ட்ராக் ரெக்கார்டு எடுத்து பாருங்கள் டிவிடெண்ட் ரெக்கார்டு போனஸ் ரெக்கார்டு அது ரெண்டு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு போடுறீங்க உங்கள் பொண்ணு பேரில் போடுறீங்க உங்கள் பையன் பேரில் போடுறீங்க அப்படின்றப்போ அந்த ஸ்டாக்கு நல்ல கம்பெனி ஸ்டாக்காக இருக்கணுங்க ஒரு ட்ரேடிங் ஸ்டாக்காக இருக்கக்கூடாது ஓகே அதனால தான் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போகிறீங்கன்னா வெ விலை குறைஞ்சிருச்சா உடனே அந்த ஸ்டாக்கை நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டாக்கு எப்படின்னு தெரியாதுங்க நல்லா அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பார்த்துட்டிங்களா இதுக்கப்புறம் வேல்யூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்க செக் பண்ணுங்கள் கேன்சிலிம் ஸ்க்ரீனரில் போய் செக் பண்ணுங்கள் அதுலேருந்து வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதை விட்டுட்டு வெலை குறைஞ்சாலே அந்த ஸ்டாக் வந்து வாங்கிடலாமா 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 நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அப்படி வெலை குறைஞ்சா அந்த ஸ்டாக்கை வாங்கலான்னா அது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தடு கிடையாது ஓகே ஒரு கம்பெனிலேயும் நீங்கள் பார்ட்னர் ஆகுறீங்க அப்படி யோசித்து நீங்கள் டிசிஷன் எடுங்க கரெக்டாக வரும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் காமெண்ட் எது இருந்தாலும் கொடுங்க நன்றி வ